మహామాంత్రికుడు చక్రధరపుర రాజు కాంతిసేనుడు ఒకసారి ఒంటరిగా వేటకు వెళ్ళి మధ్యాహ్నానికి అలసిపోయి తన గుర్రాన్ని ఒక చెట్టు నీడకు నడిపించాడు ఆ చెట్టు కింద ముగ్గురు మనుషులు దూర దూరంగా కూర్చుని ఉన్నారు ఒకడు నిశ్చలంగా శూన్యంలోకి చూస్తున్నాడు రెండోవాడు ఒంటి కంటితో చూస్తున్నాడు మూడోవాడు చేతులు రెండు చిత్రంగా మిలిపెట్టి వెనక్కు పెట్టుకుని ఉన్నాడు ముగ్గురు రాజును చూసి చెలించలేదు కాంతిసేనుడు దర్పంగా మొదటివాడితో నా రాజ్యంలో ఉంటూ నాకిచ్చే మర్యాద ఇదేనా లేచి నిలబడు అన్నాడు మొదటివాడు తన దృష్టి రాజు మీదకి తిప్పి చురచురా చూసి మళ్లీ శూన్యంలోకి చూడసాగాడు రెండో ఒంటి కన్నివాడు కాంతిసేనుడితో మహారాజా ఆయనకు కోపం వచ్చిందంటే మీతో మాట్లాడతాడు జాగ్రత్త ఆయన మాటలు విన్నవాళ్లకు బ్రహ్మ చెవుడు వస్తుంది అన్నాడు ఈ మాట విని కాంతిసేనుడు భయపడి వాడు మాట్లాడినందుకు ఎంతో సంతోషించి ఒంటి కన్నివాడితో మరి నీ మర్యాద ఏమైంది అన్నాడు నాకు కోపం వస్తే రెండో కన్ను తెరుస్తాను ఆ కన్ను తెరిస్తే ఎదుటి వాళ్ల కళ్ళు పోతాయి అన్నాడు ఒంటి కంటివాడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ కాంతిసేనుడు మూడో వాడికేసి తిరిగి వాళ్ళిద్దరిలాగా నీకు ఏవైనా అద్భుత శక్తులున్నాయా అని అడిగాడు లేకేం నేను చేతులెత్తి ఎవరికైనా దండం పెట్టానంటే వాళ్ళు పుచ్చకాయలాగా పగిలి చస్తారు అన్నాడు చేతులు వెనక్కి పెట్టుకున్నవాడు అంతంత శక్తులు గల వాళ్ల మధ్య ఉండటం మంచిది కాదనుకొని కాంతిసేనుడు గుర్రాన్ని వెనక్కు మళ్లించాడు వెంటనే ఒంటి కంటివాడు మహారాజా ఆగండి అన్నాడు వెనక చేతులు వాడు ముందలకు వెళ్లారంటే పుచ్చకాయలా పగులుతారు అన్నాడు కాంతిసేనుడు గిరుక్కున ఆగి వెనక్కి తిరిగి వచ్చి మీకేం కావాలో చెప్పి నన్ను వదిలేయండి అన్నాడు మేము మీతో పాటు నగరకు వస్తాం అన్నాడు ఒంటి కన్నువాడు కాంతిసేనుడు ఆశ్చర్యపడి దేనికి అని అడిగాడు అడ్డు ప్రశ్నలు వేసి మాకు ఆగ్రహం తెప్పించకు విన్నావా అన్నాడు వెనక చేతుల వాడు కాంతిసేనుడు ఆ ముగ్గురిని తన వెంట రాచనగరకు తీసుకుపోయి వాళ్లకు విడిది ఏర్పాటు చేశాడు ఒంటి కంటివాడు ఆయనతో రేపు మీరు సభకు వెళ్లే ముందు మాకు కనిపించాలి అన్నాడు కాంతిసేనుడి మంత్రి మాణిక్య శర్మ కుశాగ్ర బుద్ధి ఆయన ఇదంతా చూసి ఏమిటిదంతా వాళ్ళు ఎవరు అని రాజును అడిగాడు వాళ్ళు అమోఘమైన శక్తులు గలవాళ్ళు వాళ్లను ఎదిరించేటందుకు లేదు ఏమి చేయటం అన్నాడు రాజు వాళ్లకు నిజంగా శక్తులున్నాయా లేక మోసగిస్తున్నారా అని మంత్రి రాజును అడిగాడు రాజు విసుక్కొని రాజులను ఎవరూ మోసగించడానికి ప్రయత్నించరు వాళ్ళు మోసగాళ్లు కారని గట్టిగా చెప్పగలను అన్నాడు మంత్రి వాళ్లకు విషం పెట్టి చంపిద్దామంటే రాజుకు కోపం వచ్చి అంత శక్తులున్న వాళ్ళు విషాన్ని పసిగట్టలేరా మీరు పరిస్థితులు బాగా అర్థం చేసుకొని సలహా ఇవ్వడం నేర్చుకోండి అని వెళ్ళిపోయాడు మర్నాడు రాజు సభకు పోతూ ఒంటి కంటివాడి ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆ ముగ్గురు ఉండే విడిదికి వెళ్ళాడు ఒంటి కంటివాడు రాజును చూసి మహారాజా ఈ రోజు నుంచి ఈ రాజ్యాన్ని మనం నలుగురం పరిపాలిస్తాం మూడు రోజులు మేము ఒకరి తర్వాత ఒకరు సభకు వెళతాం నాలుగో రోజు మీరు రండి అన్నాడు కాంతిసేనుడు త్రుళ్ళిపడి అసంభవం అన్నాడు కాని ఒంటి కంటివాడు మాకు ఆగ్రహం వచ్చిందంటే మీరు మీ ప్రజలు ఏమవుతారో తెలుసుకొని మరీ మాట్లాడండి అన్నాడు రాజు కంగారు పడి సరే మీ ఇష్టం నాకు కావలసినది నా రాజ్యము ప్రజలు క్షేమంగా ఉండడమే ఈ రోజే తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తాను అని కొత్త ఏర్పాట్లు గురించి దండోరా వేయించి తన మందిరంలో విచారంగా ఉండిపోయాడు మూడు రోజులు గడిచాయి నాలుగో రోజు కాంతిసేనుడు మాణిక్య శర్మ సభకు వెళ్లారు గడిచిన మూడు రోజుల్లోనూ ధనాగారం మూడొంతులు ఖాళీ అయినట్టు కోశాధికారి మంత్రికి చెప్పాడు క్రిక్కిరిసి ఉన్న సభలో నుంచి ఒక యువకుడు ముగ్గురు మనుషులను వెంట పెట్టుకుని రాజు వద్దకు వచ్చాడు వారిలో ఒకటికి ఒక కన్ను లేదు మరొకటికి రెండు చేతులు లేవు ఏమి జరిగినది ఆ యువకుడు రాజుకు విన్నవించాడు 
మొదటి రోజు పాలించిన వాడు రాజ్యంలో ఎవరూ మాట్లాడరాదని శాసించాడట యువకుడి వెంట ఉన్న ముగ్గురిలో ఒకడు నోరు జారి మాట్లాడేసరికి వాడి నాలిక కోయించేశాడు రెండో రోజు పాలించిన వాడు ప్రజలందరూ ఒంటి కన్నుతోనే చూడాలని ప్రకటించి పొరపాటున రెండు కళ్లతో చూసిన వాడి కన్ను పొడిపించాడు మూడో రోజు పాలించిన వాడు ప్రజలందరూ చేతులు వెనక్కు పెట్టుకోవాలని శాసించి అలా చెయ్యని అభాగ్యుడి చేతులు నరికించాడు కాంతిసేనుడు ఆ యువకుడితో ఏమీ అనలేక కంటతడి పెట్టుకుని సభ నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయాడు తరువాత ప్రజలు మంత్రిని కలుసుకుని తమ కష్టాలు చెప్పుకొని తమకు విముక్తి కలిగే మార్గం చూడమని వేడుకున్నారు మంత్రి రోజల్లా ఆలోచించక ఆ రాత్రి ఆయనకు ఒక పాత విషయం గుర్తుకు వచ్చింది చక్రధరపురానికి తూర్పున ఒక కొండ ఉన్నది ఆ కొండలో ఒక లోతైన గుహ ఉన్నది ఆ గుహలో కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం ఒక మహామాంత్రికుడు ఉండేవాడట ఆ మాంత్రికుడు అదృశ్యంగా ఇంకా ఆ గుహలో ఉన్నాడని నరబలి ఇచ్చిన వాళ్లకు ప్రత్యక్షమై కోరిన కోరిక తీర్చుతాడని జనంలో నమ్మకం ఉన్నది మర్నాడు మంత్రి రాజును కలుసుకుని మహామాంత్రికుడి సంగతి గుర్తు చేసి అతని సహాయంతో దుర్మార్గుల పీడ విరగడ చేసుకుందామన్నాడు నిజమే కాని నరబలి మాటేమిటి మనం మహామాంత్రికుడి సహాయం కోరుతున్నామని తెలిస్తే వీళ్లతో ప్రమాదం కదా అన్నాడు రాజు నరబలి విషయం మీరు ఆలోచించనవసరం లేదు పోతే వీళ్లకు భయపడి మనం ఏమీ చెయ్యకపోతే అదీ ప్రమాదమే బయలుదేరండి అన్నాడు మంత్రి ఇద్దరు కొండ గుహ వద్దకు వెళ్లారు రాజును గుహ బయట ఉంచి మంత్రి గాఢాంధకారపు గుహలోకి వెళ్ళి మహారాజా ప్రజల కోసం నేను బలి అయిపోతున్నాను అని కేక పెట్టాడు తరువాత ఒక చావు కేక వినిపించింది రాజు జరిగిన దానికి స్తంభించిపోయి చూస్తూ ఉండగానే వికటాట్టహాసం చేస్తూ మంత్రదండాన్ని గిర్రును తిప్పుతూ మహామాంత్రికుడు గుహలో నుంచి వచ్చాడు అతడికి గెడ్డం తెల్లగా మూరెడు పొడుగున్నది అతడి సిగలో కుర్రి ఉన్నది పైనుంచి కిందదాకా కాషాయ రంగు గల అంగరక ధరించి ఉన్నాడు నీ కష్టం నాకు తెలుసులే పద పోదాం అన్నాడు మహామాంత్రికుడు ఇద్దరూ సభకు వచ్చేసరికి ఒంటి కంటి వాడు సింహాసనం మీద ఉన్నాడు మాంత్రికుడు వికటాట్టహాసం చేసి మంత్రదండంతో వాడి నెత్తిన కొట్టి వీడి శక్తి పోయింది వీణ్ణి చంపేయండి అన్నాడు ప్రజలందరూ వాడి మీద పడ్డారు మాంత్రికుడు ఆ పక్కనే ఉన్న మిగిలిన ఇద్దరి నెత్తి మీద కొట్టి వాళ్లను ప్రజల్లోకి నెట్టాడు ప్రజలు ముగ్గురి ప్రాణాలు తీసేశారు ప్రజలకు రాజుకు ఎంతో ఆనందమైంది అయితే అదే క్షణంలో తన మంత్రి ప్రజల కోసం ఆత్మార్పణ చేసుకున్నాడన్న మాట గుర్తుకు వచ్చి కాంతిసేనుడికి దుఃఖం ఆగలేదు అది చూసి మహామాంత్రికుడు మహారాజా మీ మూఢ నమ్మకాల వల్లే ఇదంతా జరిగింది నిజానికి వీళ్లకు ఏ శక్తులు లేవు ఒకడు మోగవాడు ఒకడు గుడ్డివాడు ఒకడు అవిటివాడు వీళ్లు తెలివిగా మిమ్మల్ని భయపెట్టి కీలు బొమ్మను చేసి ఆడించారు ఇది నేను మొదటనే అనుమానించాను అయితే మీరు నాతో ఏకీభవించలేదు అందుచేత ఈ మాంత్రికుడి పాత్ర అభినయించాను అంటూ వేషం విప్పి మంత్రిగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు రాజు అతన్ని ఆనందంతో కౌగిలించుకున్నాడు ప్రజలు హర్షధ్వానాలు చేశారు తరువాత ఆ ముగ్గురు మోసకారుల విడుదలో వెతకగా ఖజానాలో తరిగిన ధనం దొరికింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు